自自誘造的な日々の世界、スタートします。今日はその2としまして、後期高齢者保険証送付及び国民健康保険料の請求についてスタートします。内容についてはですね、人によって少し違うかもしれませんけど、この自自誘造がですね、したことを参考にしていただければいいかと思います。まずですね、前回もうちょっとお話ししましたけどですね、こちらの封筒ですね、書き留めでですね、送ってきました。まあ、その内容についてはですね、まずですね、これで一番大事なのはですね、こちらです。後期高齢者被保険証が郵送されてきたということですね。それと、これを入れるためのケースとかも入っておりました。それと、後期高齢者が75歳から始まりますから、その支払いですね。最初手続きしておけばもう OK なんですけど、その支払いについてちょっと説明していきたいと思います。先ではですね、まあ、選択ができるんですけど、普通はですね、年金からも自動的に引き落とすような手続きになるような形になります。まあ、その前にですね、その切り替えがですね、普通の国民保険からですね、後期高齢者の保険の切り替えの間のですね、まあ、最終的には年金で支払うんですけど、その間の支払いがですね、どうするかというところでですね、こういうですね、口座振り替え依頼書、兼ですね、自動振込利用申し込み書が、これを手続きしてくれということで、この用紙が送ってきています。まあ、先ほども言いましたように、年金からですね、自動で引き落とすまでの期間の間ですね、まあ、あのこちらの口座振り込みするか、そういうののですね、手続きが必要になります。まあ、時事誘導はですね、中央区役所に2日間行きまして、2日目にですね、この手続きをもうしてきました。区役所に行けばですね、印鑑とかいりません。金融機関だったらそういう手間がいり、いりますからですね。まあ、時事誘導の場合は、一番簡単な方法で、区役所に行きまして、そこで銀行カードを持っていきまして、手続きを済ませてきました。まあ、そ,それでも支払いの面はもう、全然問題なく済ませてきたというところですね。まあ、この中にですね、同じですね。封筒、黄色の封筒の中にですね、こういう高齢者医療制度のご案内とかですね、中にですね、大きい高齢者の保険料ですね、その計算式とかを書いてあります。それはですね、この計算式の方は改めて時間があったらちょっと説明していきたいと思います。こちらのですね、運転免許証、健康保険証、マイナンバーをお持ちの方の皆様の退治、大事なおお知らせとということで入っております。今ですね、いろいろこう問題になっています、ジェネリックのですね、医薬品希望カードが入っております。それとですね、熊本市の場合で言えば、年に1回、検診があってました。それもですね、後期高齢者になると、こういうことで変わっていきます。これもちょっと金額とか書いております。まあ、これと同じようにですね、後期高齢者になるとですね、この歯、歯と口の検診というのもスタートします。こういうことで、後期高齢者の場合はですね、あの病気とかいろいろありますから、そちらにですね、注意しながら、こう、元気に行くということになると思います。これがですね、自治誘導は中央区役所に行きまして、こちらの部分はすべて済ませてきたというところです。こちらの方ですね。こちらは請求書になりますね。こちらの請求書はですね、この75歳以上が後期高齢者に移るときですね、その前にですね、国民保険の方が、支払いがですね、3ヶ月ですね、そのままということでですね、こちらのですね、まあ、これもですね、区役所に行きまして、もうその場でですね、金額を
支払ってきました。1万9906円ということでですね。まあ、だから自治誘導の場合を言えばですね、3で割ればですね、6000まあ、6600円ぐらいの金額になります。誘導はですね、2日間区役所行って、もうこちらも払ってきましたからですね。だから今回のですね、後期高齢者のですね、ついてはすべて終わったということです。皆様もですね、こういう封筒、まあ、あの、これは熊本市ですけどね、こういう封筒が来ましたらですね、早めにですね、されたがいいんじゃないかと思います。まあ、時事誘導はですね、せっかち、せっかちですからですね、まあ、特にちょっと、早、早いんですけど、まあ、まだ余裕はありますからね、そんなに慌てなくてもいいと思います。まあ、時事誘導の場合は、この封筒が来まして、こちらが来まして、その翌日にですね、まあ、天気も良かったからですね、2日間行って、ぜ、すべて済め、済ませたということです。後期高齢者ということでですね、新たなスタートを切っていきたいと思います。周り、皆様もですね、まあ、思われると思いますけど、健康が、一番ですからね、健康に注意しながら、後期高齢者としてですね、まあ、元気よくしていきたいというところで、その2として終わりたいと思います。この後ですね、ちょっと、あの、ちょっとした話ができればですね、次回またしたいと思います。まあ、そういうとこで今日はですね、ちょっと分かりにくかったかもしれませんけどですね、簡単に後期高齢者のですね、案内が来たというところで、お話をさせていただきました。これにて終わります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。これにて終わります。